ஹே காய்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பர்வான ஒரு வீடியோ நிறைய பேர் எனக்கு சஜெஸ்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் திங்ஸ் ஐ டோன்ட் பை அண்ட் வேஸ்ட் மணி ஆன் இந்த பொருட்கள்லாம் நான் வந்துட்டு வாங்க மாட்டேன் வாங்கி காசை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஏன் வாங்க மாட்டேன் அது என்னென்ன திங்ஸ் ஏன் நான் வாங்க மாட்டேன்றத சொல்றேன் ஆமா கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் இதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் திங்ஸ் ஐ டோன்ட் பை இதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினிமலிஸ்டிக் ரீசன் தான் சோ மினிமலிசமா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்ற ஒரு விஷயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் வந்துட்டு பினான்சியல் அஃப்கோர்ஸ் பினான்சியல் ரீசன்ஸ் தேர்ட் வந்துட்டு ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஒரு சோசியல் காசுக்காக இருக்கும் சோ உங்களுக்கு இது சரியா பட்டுச்சு கரெக்ட் தான் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க பண்ணுங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் வந்துட்டு வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு கிச்சன் கேஜெட்ஸ் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக லெமன் புழியிறது ஈஸியாக வந்துட்டு சாக் பண்ணுறது அண்டு மாவு பிழிகிற மிஷினு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்டான கேஜெட்ஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ஸில் நிறைய வந்துருச்சு தோசை சுடுறதுக்கு கூட மிஷின்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க பர்சனலாக எனக்கு அந்த மாதிரி கேஜெட்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அண்ட் விருப்பமும் இல்லை எதுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் நம்ம எஃபோர்ட் போட்டோம்னா அந்த வேலையை நம்மளே முடிச்சிடலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இடத்த அடைச்சிக்கும் செகண்ட் வந்து காசும் வேஸ்ட் தேர்ட் வந்துட்டு அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாஷ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதை வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிவெடுத்தாச்சு ஸோ எந்த ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கேஜெட்ஸ் கிச்சன் ஐட்டம்ஸும் எங்களுக்கு கிடையாது செகண்ட் வந்துட்டு அப்ளையன்சஸ்ல வந்துருச்சு பிரெட் டோஸ்டர் பிரெட் டோஸ்டர் வந்துட்டு எனக்கு வந்து சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அதை வந்துட்டு தோசை தவாவில் போட்டு நம்ம இது பண்ணிடலாம் பட் எங்களோட லேண்ட்லோட் வந்துட்டு ஆல்ரெடி எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு அதை இடத்த அடைச்சிட்டு தான் இருக்கு எனக்கு சுத்தமாக யூஸ் பண்ணவே பிடிக்காது வீட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டைம் நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை யோசிச்சுட்டு வாங்குங்க தேர்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கிளாத்ஸு கிச்சன் டவல் இந்த வாஷ் பேஷன் ஆர் வாஷ் சிங்குக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ரிங் மாதிரி போட்டுட்டு தவலை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிச்சன் கிளாத்ஸு ஹேண்ட் டவல்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் தனியாக இருக்கும் போதும் சரி கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் சரி இது வரைக்கும் வாங்கினதே கிடையாது பிகாஸ் வந்து நான் அது வேஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் கடுப்பு நச நசன்னு இருந்துகிட்டே இருக்கும் கையை தொடச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கேயே தொங்கிட்டு கிடக்கும் அந்த ஈரம் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் ஸோ எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் பட் அது சில பேர் மாற்றவும் மாட்டாங்க ரெகுலராக கிச்சன் டவல் பார்த்தீங்கன்னா துடைக்கிறதுக்குனே ஒரு கருத்துணியோ இல்லை என்னமோ ஒரு துணி இல்லை பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சதுக்கப்புறம் துடைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து கிச்சன் டவல்னு வச்சுருப்பாங்க இது எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது கிச்சன் டவல்னு பேப்பர் டவல் நான் வச்சுருக்கேன் அப்பயே தொடச்சிட்டு அப்பயே வந்து அது கார்பேஜ் பேக்ல போட்டுறது டாய்லெட் டிஷ்யூ விட இது கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபிளஷ் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ஃபிளஷ் அவுட் பண்ணாலும் அப்படியே அடைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ இருக்கும் போது கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் பாத்திரம் துடைக்கிறது கிச்சன் துடைக்கிறது இல்லை வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது பண்றது அப்பப்ப கையில ஏதாவது சலிக்காச்சுன்னா அப்பயே கையை வந்து இது பண்ணி போடுறது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு கிச்சன் பேப்பர் டிஷ்யூ தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த கிளாத்தே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் மெயினாக வந்துட்டு யூகே யூகேல இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு துணி எதுவுமே காயாது இந்த மாதிரி நச நச நசன் இருந்தாலும் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ கிச்சன் டவல் ஹேண்ட் டவல் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை அண்ட் வாங்கவும் மாட்டேன் ஃபோர்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இது என் ஃப்ரெண்டு கூட சொல்லிட்டு இருந்தா அவளுக்காகன்ட்டு இல்லை பொதுவாக நான் சொல்கிற விஷயம் தான் எக்ட்ரே எக்ட்ரேஸ் வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வாங்கிட்டு இருந்தோம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்ற ஒரு ஐதீகமாக என்னன்னு தெரியல ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து அந்த ட்ரேஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அது நம்மளுக்கு பத்தாது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏன் என்னன்னு தெரியல இது வரைக்கும் நாங்கள் எக்ஸு நான் எக்ஸை வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சதே கிடையாது வெளியில் வாங்கிட்டு வரும்போது அந்த ட்ரே எப்படி இருக்கும்
ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாத்ஸ்ல வந்து இன்னும் ஒரு ஃபேப்ரிக் ஸ்மெல் வரும் அப்படின்றதுதான் மெயின் ரீசன் இது வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறம் மொட மொடன்ட் எல்லாம் இருக்கும்ல சில ட்ரெஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் சாஃப்ட் அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெக்ரன்ஸ் கொடுக்கும் இதுதான் ரீசன் பட் நீங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆடட் கெமிக்கல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கெமிக்கல்ஸ் நீங்க நார்மலா கையால துவைக்கும் போது கூட பாருங்க துவைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாஃப்ட்னர்ல முக்கி நாணில முக்கி போட்டுருவோம் சோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் அப்படியே இருக்கிறதுனால ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஸ்கின் டிசீஸ் இச்சிங் ரேஷஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வருது அண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே வெப்பமா இருக்கிற கண்ட்ரியும் ரொம்பவே குளிரா இருக்கிற கண்ட்ரி இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரியில ஸ்கின் இஷ்யூஸ் அண்ட் வந்துட்டு ஸ்கின் ரேஷஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போய் இது வந்துட்டு ஸ்கின் கேன்சரை கூட உருவாக்கக்கூடிய ஒரு டேஞ்சரஸான கெமிக்கல்ஸ் இதுல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எதுக்கு இது போடுறோம் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி மாதிரி போடுற மாதிரி தான் வாங்கி வச்சிட்டு இருந்தோம் பட் வி ஸ்டாப்ட் பையிங் இட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மேட்சிங் ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் சுத்தமா இதுக்கு நான் அகேன்ஸ்ட் தான் பிகாஸ் என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பேர் ஆஃப் ஃபோர் பேர் ஆஃப் ஷூஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஸ்லிப்பர் சுத்தமா கிடையாது இந்த ஃபோர் செட் ஆஃப் ஷூஸ் வந்துட்டு நான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே மிஸ்மேட்ச் பண்ணி நான் போட்டுக்கலாம் எந்த ஒகேஷன் போறதுனாலும் எந்த ட்ரெஸ் போடுறதுனாலும் எந்த காஸ்டியூம்ஸ்க்குனாலும் இந்த ஃபோர் செட் ஆஃப் ஷூஸ் வந்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகும் ஓகே ஆகும் ஒருவேளை அதுல ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதே கலரும் இல்ல அதுக்கு ரிலேட்டடான டிசைன்ல தான் அகெய்ன் நான் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் சோ போட்டு அடிச்சு தேய்க்கிற லெவலுக்கு நான் அதை உழைச்சிடுவேன் ஆஹ் ரொம்ப வந்துட்டு ஃபுட்வேர்ல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் ஏதோ ஒரு காலத்துல வந்து ஐ திங்க் ட்ரெண்டிங்கா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெஸ் வந்து ரெட் கலர்னோ ரெட் கலர் ஸ்லிப்பர்ஸ் மேட்சிங்கா போடணும் அது அதுட்டு பட் சுத்தமா எனக்கு ஸ்லிப்பர்ஸோ சாண்டல்ஸ் போடுறது பிடிக்காது ஃபுல்லாவே நான் ஷூஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அண்ட் நாலு செட் ஆஃப் ஷூஸ் தான் என்கிட்ட இருக்கு திரும்ப திரும்ப அதான் போடுவேன் வாங்குறதும் வாங்குறோம் நல்லா கொஞ்சம் பிராண்டடா நல்ல குவாலிட்டியா வாங்கிக்கோங்க நல்லா உழைக்கும் சோ இதுதான் ஓ நோ வேஸ்டிங் மணி இன் ஷூஸ் ஆர் ஃபுட் வேஸ் ஒரு ஒரு செக்ஷன்ஸ் தானே பாக்கணும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ஸ் ஆர் வாலெட் எங்கள வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து டூ செட்ஸ் ஆஃப் ஸ்லிங் பேக்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் ஸ்லிங் பேக்ஸ் இருக்கும் டூ ஓவர் சைஸ்டு பேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இதே இது இந்த பேக்ஸ் வந்துட்டு எங் என்னோட எல்லா ட்ரெஸ் அண்ட் அவுட் ஃபிட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா டெஃபினட்டா அது வந்துட்டு போகும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அண்ட் வாங்குறதும் வாங்குறோம் சேம் ஆஸ் லைக் ஃபுட்வேர் ஷூஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஹேண்ட் பேக்கோ இல்ல பேக் பேக்கோ நீங்க வாங்கிக்கோங்க எல்லா ட்ரெஸ்க்கும் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மேட்சிங்கா வாங்க வேண்டாம் என்னோட ஒப்பீனியன் அண்ட் வாலெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு ஏழு வருஷமா நான் ஒரு வாலெட் வச்சிருந்தேன் ரொம்ப பிஞ்சு தேஞ்சு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி துபாயில இருக்கும் போது இன்னொரு வாலெட் வாங்கினேன் இதுவுமே இட்ஸ் குட் ப்ரிட்டி நைஸ் ஸோ தட்ஸ் இட் பேக்ஸ் அண்ட் வாலெட்ஸ்ல வந்துட்டு அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் நான் கண்டிப்பா இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் புதுசு புதுசா வாங்கணுமோ இல்ல கடைக்கு போனா அந்த செக்ஷன் பக்கமே நான் போக மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் கேசஸ் மொபைல் கேஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் அப்பப்ப சேஞ்ச் பண்ணதே கிடையாது ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சோ இல்ல இதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கிளிட்டரியா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சட்டில் அண்ட் ஃபார்மல் லுக்ல என்கிட்ட வந்து சிலிக்கானா ரப்பர் பேஸ்ட் ஏதோ ஒரு போன் கவர் தான் நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுவும் இந்த போன் வாங்கும் போது போட்டது நானே அப்பப்ப டிஷு பேப்பர் எடுத்து தொடச்சு தொடச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் இது வரைக்கும் நான் அந்த போன் கேஸ மாத்தினதே கிடையாது அண்ட் எப்பயுமே போன் கேஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நடுவுல பர்ச்சேஸ் பண்ணதே கிடையாது So don't waste your money in buying phone case if you are okay with this. Next up, we have a lot of living space. Sofa cushions. Sofa cushions actually, usage, and concept, 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 சோஃபா எல்லாம் இருக்கும் போய் உக்காந்தோடனே எடுத்து மடி மேலே வச்சுப்பாங்க ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ்க்காக பட் அது தான் தட் நத்திங் நான் தனியாக இருந்தப்பெல்லாம் நிறைய குஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வாங்கி வைப்பேன் பார்க்க அழகழகாக இருக்கும் இந்த ஹோம் சென்டர்லாம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அண்ட் துபாயில் இருக்கும் போதுமே நிறைய குஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அழகழகாக வாங்கி வைப்போம் பட் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் பிகாஸ் ஒரு பாயிண்ட்ல ரியலைஸ் பண்ணேன் இதுக்கடா இந்த குஷன்ஸ்
டோன்ட் கோ ஃபார் சோஃபா கொஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பெருசா வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் ஹேர் ஸ்ப்ரே அது இது ஸ்ட்ரைட்னர் ஒரு கேர்லர் அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே பண்ணல ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் மை காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி டேஸ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் ஹேர் சலூன் போவேன் இயர்லி ஒன்ஸ் ஹேர் சலூன் போயிட்டு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு கலரிங் ஏதாச்சும் நான் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அதர் தான் தட் மந்த்லி ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் விசிட் பண்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி நெக்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் ஆக்சசரிஸ் சொல்றது எல்லா விஷயமே இந்த வளையல் மணி கம்மல் ஜிகஜிகன் போடுறது எல்லாமே இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நான் இது எதுவுமே வாங்கினது கிடையாது வாங்கவும் மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சும்மா சிம்பிளா ஒரு இயரிங் ரிங் இந்த மாதிரி தான் நான் போட்டுட்டு இருப்பேன் அதுக்கு கடைங்களுக்கோ இல்ல பசார் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு எல்லாம் போனா அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நின்று எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன் ரசிப்பேன் பட் ஏன்னு தெரியல இது வரைக்கும் வாங்கினது இல்ல பிளெயின் சாரீக்கு போடணுமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ்ல வந்துட்டு ஒரு செயின் அண்ட் இயரிங் வாங்கினேன் பட் அது ஒன் டைம் நான் போட்டதோட சரி நான் அதுல பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி லுக்ஸ்ல வந்துட்டு என்ன ப்ரெசன்ட் பண்றதோ இல்ல ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஸோ மெட்டல் ஆக்சசரிஸ்ல நான் வந்துட்டு பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்றது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நெக்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி அப்ராட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி செட் ஆகும் பட் இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த லெவலுக்குன்னு எனக்கு தெரியல கேபிள் ஆர் சேட்டிலைட் கேபிள் சேனல்ஸ் ஆர் சேட்டிலைட் சேனல்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் நான் தனியா இருந்தப்பயும் சரி இப்பயும் சரி நாங்க டாப் அப் பண்ணதே கிடையாது மேரேஜ்க்கு முன்னாடி நான் இருந்தப்போ மொபைல்லயே நான் ஏதாச்சும் பாத்துப்பேன் ஏதாச்சும் வேணும்னா வந்துட்டு யூடியூபோ கூகுள் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ்ல தான் இருக்கும் ரொம்ப பிஸியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்து டிவி எடுத்து கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்து பாக்குற லெவலுக்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இல்ல செகண்ட் இப்ப நாங்க இருக்கும் போதும் டிவிலயே வந்துட்டு ஏதாச்சும் நாங்க யூடியூப்லயே பாத்துப்போம் அப்படி இல்லாம நெட்ஃபிளிக்ஸ் கனெக்ஷன் இருக்கு அதுல நாங்க ஏதாச்சும் பாத்துப்போம் அதுதான் தட் கேபிள் கனெக்ஷன் ஒரு சேட்டிலைட் கனெக்ஷனுக்கு நாங்க இது வரைக்கும் ரீசார்ஜ் பண்ணது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இது வந்து பர்சனலி இன் டு மீ நானே எனக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி நாவல்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் நான் வந்துட்டு இது சொல்லுவாங்களே புக்ஸ் புத்தக புழுன்ற மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜ் டேஸ்ல நிறைய நாவல்ஸ் வாங்குவேன் பிக்ஷன் நான் பிக்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலயும் வந்துட்டு கல்கி சாரோட புக்ஸ் பார்த்திபன் கனவு கல்வனின் காதலி சிவகாமி சபதம் இதெல்லாம் நான் வந்துட்டு ஒரு டென் பிப்டீன் டைம்ஸ் புல் புக்கையுமே படிச்சிருப்பேன் அந்த லெவலுக்கு பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்து ஆப்ஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணி புக்ஸ் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா புக்ஸ் படிக்கிறதே விட்டுட்டேன் சோ நீங்க புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிற பர்சனா இருந்துச்சுன்னா புக்ஸ் புக்ஸா வாங்கி சேர்த்து வைக்காம ஆப்ஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு புக்கை வாங்குங்க படிங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை யாருக்காச்சும் டொனேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அடுத்த புக்கை வாங்குங்க புக்ஸ் புக்ஸா வாங்கி சேர்த்து வைக்காதீங்க இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அங்க ஒரு ரெண்டு புக் இருக்கு சோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி பர்சனா இருந்துச்சுன்னா புக்ஸ் புக்ஸா வாங்கி சேர்த்து வச்சுக்காதீங்க சோ தட்ஸ் இட் இப்ப நான் சொன்ன லிஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு பர்சனலாவும் சரி ஆஸ் அ ஃபேமிலியாவும் சரி இன்வெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது உங்களுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டுன்னு பட்டுச்சுன்னா நீங்களும் டபுள் திங்க் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க வாங்குறதோ இல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீப் சப்போர்ட்டிங்